हेलो एवरीवन आई एम वंदना एंड यू आर वाचिंग 99.9 पॉइंट नाइन इंजीनियरिंग स्टेशन सो इन द प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट वी स्टडीड अबाउट द ड्राइंग वी कवर ऑल द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द ड्राइंग इट्स टाइप्स ड्रायर यूज इन द इंडस्ट्रीज एंड द वी आल्सो डिस्कस वन ड्रायर दैट इज ट्रे ड्रायर and then we discuss about the material balance on the which we apply on the dryer first we apply on the moisture and then on the solid so uh, what was that that is if you apply the moisture on the moisture that is moisture removed from the solid is equal to moisture added to the air and for solid it is a solid in the wet solid is equal to the solid in the dry solid we also do one numerical based upon the same concept and this is the block diagram for the dryer okay now today we are going to solve two numerical based upon the same concept but little bit variations okay so let's uh, let's do without wasting a time but till now if you have not subscribed to my channel please subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram i used to post many important questions numerical short notes notes and many more things so follow me there and subscribe my youtube channel so the second question we are going to discuss is in which we consider a feed of ortho nitro alanine okay here the given data is like that the feed is about 1500 kg in the feed water feed contain water that is 11% and ortho nitro alanine is o and e represented by o and e is 89% from here we inlet the air and here we get the outlet air the dry product we get contain 99.6% of o and e and water of 0.4% so we have to find out the percentage of original water that is removed in the dryer we have to find out the percentage of uh, percentage of removed water okay so for that we have to first select the basis मैंने आपको कैसे बताया था कि बेसिस कैसे सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा सारे कंपोनेंट की डिटेल्स दे रखी हों तो एज यू कैन सी दैट हमें इस क्वेश्चन में बेसिस सिलेक्ट करने के अलग से लेट करने की ज़रूरत नहीं हमें देखिए फ्लो रेट या अमाउंट हमें दे रखा है यहाँ पे हमें एक अमाउंट हमें दे रखा है कि कितना के हमारे पास फीड है तो जो बेसिस हम कंसिडर करेंगे और साथ में ही हमें ये दो कंपोनेंट हैं उसके दोनों ही मास फ्रैक्शन दे रखे हैं तो हम बेसिस किसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज़ 1500 हंड्रेड ओके तो हमने बेसिस सिलेक्ट कर ली 1500 हंड्रेड ऑफ ओ एन ए सो द वी हेयर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फीड हाउ मच इज दैट दैट इज़ फिफ्टीन हंड्रेड इंटू इलेवन परसेंट मास फ्रैक्शन दैट इज़ जीरो पॉइंट इलेवन सो फ्रॉम हेयर वी गेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फीड इज वन सिक्सटी ओके सो नाउ अनदर थिंग इज दैट वी हैव टू लेट द प्रोडक्ट ड्राई प्रोडक्ट वॉट अमाउंट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट वी गेट सो वी वी लेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन इज एक्स के जी हेयर वी गेट द एक्स के जी ऑफ प्रोडक्ट ड्राई प्रोडक्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द मटीरियल बैलेंस ऑन द सॉलिड एंड देन uh we will solve for the water okay so if we apply the material balance on the solid so what we get that is uh 1500 into uh, solid is o and a that is 0.9 percent means 0.89 is equal to x times the 99.6 o and a that is 0.996 so here maine yahan pe likh diya hai कि 1500 हंड्रेड इंटू ए जीरो पॉइंट एट नाइन इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो पॉइंट नाइन नाइन सिक्स और फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट इज वन थर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी पॉइंट थ्री सिक्स के जी अब यहाँ पे हमें इसका एक्स का प्रोडक्ट मिल गया है इसका मतलब कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाटर कितना है ठीक है तो क्या करेंगे एक्स ऑफ जीरो 
जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर ओके क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट फोर परसेंट ही अवेलेबल है तो हमने एक्स हमारा आया वन थ्री फोर जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट साइड पे हमारा अमाउंट कितना प्रेजेंट है वो हमारा आ गया डेट इज फाइव पॉइंट थ्री सिक्स के जी तो हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कितना वाटर है हमारे पास फीड साइड में कितना वाटर है ये हमें मिल चुका है इसका मतलब कितना अगर हम फीड और प्रोडक्ट के वाटर कंटेंट को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ आउटलेट एयर में कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ ठीक है द अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव जो होगा वो क्या हो जाएगा 165 जो कि था अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी फीड माइनस 5.36 पॉइंट थ्री सिक्स दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट सेक्शन ओके माइनस करने पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वाटर जो रिमूव हुआ वो आ गया 159.64 फिफ्टी अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ सॉरी क्वेश्चन में पूछा है द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वाटर दैट इज रिमूव फ्रॉम इन दी ड्राई इन दी ड्रायर हमें अमाउंट तो मिल गया लेकिन परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वाटर विद रिस्पेक्ट टू नहीं मिला है तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर रिमूव इज इक्वल टू वाटर रिमूव अपॉन वाटर फेड इन टू हंड्रेड तो वाटर रिमूव कितना हुआ 159.64 अपॉन फेड हमने किया था 165.00 फाइव पॉइंट और यहाँ से हमें परसेंटेज निकल गया दैट इज 96.75 सिक्स परसेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम दी ड्रायर तो बहुत सिंपल था किस तरीके से आपको मटेरियल बैलेंस पहले सॉलिड पे या सॉलिड के थ्रू पहले एक कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे एक अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम मॉइस्चर पे अप्लाई करके हमने उसके सारी चीज़ें निकाल ली अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा अपग्रेडेड है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास है कि मिल्क पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड इन अ स्प्रे ड्रायर विच इज़ इवेपोरेटेड और लिक्विड हमारे पास एक स्प्रे ड्रायर है स्प्रे ड्रायर है आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और पेज में ड्रॉ कर रखा है जैसे यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास स्प्रे ड्रायर है ठीक है स्प्रे ड्रायर है हमारे पास और यहाँ पे बोला है मिल्क पाउडर इज प्रिपेयर इन अ स्प्रे ड्रायर विच इवेपोरेट ऑल द लिक्विड यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट करके वो क्या मिल्क को मिल्क जो कि पाउडर नॉर्मल स्टेज पे है उसको ड्राई मिल्क पाउडर में चेंज करना है ठीक है तो ये हमारे पास सारे कंपोनेंट दे रखे हैं कंपोजिशंस दे रखे हैं हर स्टीम का जो कि है स्प्रे ड्रायर देखिए इनपुट में यहाँ मिल्क 30 परसेंट है बाय वेट बेसिस एंड वाटर जो है वो 70 परसेंट है बाय वेट परसेंट यहाँ से हम इनलेट एयर दे रहे हैं यहाँ पे हमें वॉट वेट एयर रिमूव हो रहा है दैट इज वाटर इज इक्वल टू कितना है ट्वेल्व परसेंट बाई मोल बेसिस ठीक है यहाँ हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट इसका दे रखा है फिफ्टीन हंड्रेड थाउजेंड मीटर क्यूब पर आवर्स एंड टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है एटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर वन ए टी एम और यहाँ से हमें मिल रहा है ड्राई मिल्क पाउडर तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं पहले इस डाइग्राम में ही आपको समझा देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले आप देखेंगे तो आ, और साथ में इसको देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है ठीक है यहाँ पे भी इनलेट का 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन रेट ऑफ पाउडर मिल्क एंड मोलर फ्लो रेट ऑफ इनलेट एयर हमें क्या निकालना है मोलर फ्लो रेट रेट ऑफ इनलेट एयर यहाँ से जो इसका मोलर फ्लो रेट निकालना है प्लस प्रोडक्शन रेट ऑफ पाउडर मिल्क यहाँ जो प्रोडक्शन रेट है वो निकालना है ठीक है तो बेसिस हमें दे रखा है बेसिस हमें दे रखा है ये दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड मीटर क्यू क्यू पर आर ऑफ वेट एयर लिविंग द ड्रायर्स ठीक है ये तो ये हमें बेसिस यहाँ पे दे रखा है अब देखिए बेसिस हमने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे जो वेट एयर जो दे रखा है वाटर का वो मोल बेसिस पे तो अगर हम मोल बेसिस पे हैं तो सबसे पहले हमें मोल्स के टर्म्स में इसको निकालना पड़ेगा ठीक है मीटर क्यूब पर आवर में है इसको मोल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे मोल्स में इसको 
इसका फ्लोरेट निकालेंगे कितना मोल्स में है मोल्स में निकालने के बाद हम फ्रैक्शंस उसके मास फ्रैक्शन को इनटू करके वाटर का फ्लोरेट निकालेंगे फिर सॉलिड एयर ड्राई एयर का निकालेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने निकाला 1500 मीटर क्यूब पर आर ऑफ वेट एयर लिविंग द ड्राइयर से एंड मोलर फ्लोरेट ऑफ द एयर लिविंग अगर हम मोलर फ्लोरेट यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो हम लगाएंगे एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी एन की वैल्यू हमें निकालनी है पी की वैल्यू हमें वन ए दे रखी है वी की वैल्यू हमें फिफ्टीन हंड्रेड दे रखी है और आर की वैल्यू एट रखेंगे टेम्परेचर हमें दे रखा है एट्टी डिग्री सेल्सियस इट मीन्स थ्री फिफ्टी एट तो यहाँ से जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा वेट एयर का वो हो जाएगा वो हो जाए एयर का जो लिविंग यहाँ से हो रही है मोलर फ्लोरेट ऑफ एयर लीव कर रही है वो होगी 510.97 केजी मोल पर आर ठीक है तो ये हमारा अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे मतलब टोटल वेट एयर लीव कर रही है अब जो है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है यानी कि जो हमारे पास आया अमाउंट n इंटू पॉइंट वन टू फाइव वन टू तो यहाँ पे सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फोर थ्री थ्री टू के जी मोस पर आर्स हमारे पास वाटर इन एयर है यहाँ पे वाटर इन एयर कितना निकला सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फोर के जी पर मो के जी मोल पर आर ठीक है किससे निकाला हमने नंबर ऑफ मोल्स को इसके मास फ्रैक्शन से वाटर के इंटू कर दिया अब यहाँ ड्राइंग जहाँ से जो हमारे पास वो बच रहा है यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज में आते हैं जैसे कि ये ड्राइंग एयर ड्राई एयर इन एयर लिविंग द ड्रायर अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ड्राई एयर इन द एयर लिविंग द ड्रायर कितना हुआ यानी कि यहाँ पे एयर कितना ड्राई है वाटर तो इतना हो गया तो इसके नंबर ऑफ मूव जो टोटल वेट एयर के नंबर ऑफ मूव से उससे माइनस वाटर के निकाल दें नंबर ऑफ मूव तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ड्राई एयर कितना होगा एयर का ठीक है ड्राई एयर यहाँ पे लिविंग वेट एयर लाइन में हमारे कितना होगा ठीक है जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ नंबर ऑफ मूल्स हमारे कितने आ गए सपोज नंबर ऑफ मूल्स यहाँ पर हमें आ गए पाँच ठीक है 510 निकले कुछ 1 टू के किलो मोल पर आर ठीक है ये हमारा निकल गया अब इसमें वाटर का कंटेंट कितना होगा और ड्राई एयर का कंटेंट कितना होगा वो दोनों निकालना है वाटर का कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे इस एन को 0.12 से इंटू कर देंगे और अगर ड्राई एयर का निकालना होगा तो सिंपली एन में से वाटर का कंटेंट माइनस कर देंगे तो ड्राई एयर निकल आएगा मेरे कहने का मतलब ये है तो हमने वही चीज़ की है यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट वेट फ्लोर रेट एयर लिविंग द सेक्शन हो गया माइनस जो वाटर इन अ एयर जो आया वो कर दिया तो हमारे पास ड्राई एयर इन द इन एयर लिविंग द ड्रायर हमें मिल गया फोर फोर नाइन सिक्स नाइन ठीक है अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ आप स्केलिंग प्रोसेस मत देखिए यहाँ आ जाते हैं कि इफ एयर एंटरिंग द डायर कंटेनिंग नो वाटर यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या है कि अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है कि ये जो सेक्शन है जो हम इनलेट एयर दे रखे हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि ये एयर जो है मॉइस्चर फ्री है मतलब इट कंटेन्स नो वाटर ठीक है नो वाटर कंटेन कर रही है तो क्या होगा जो नो वाटर कंटेन कर रही है तो इसका मतलब एयर एंटरिंग द ड्रायर इज इक्वल टू ड्राई एयर इन द एयर लिविंग द ड्रायर हो जाएगा मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो एयर सिंपल एयर जा रही है और यहाँ से मॉइस्चर को हटा दे और जो ये हमारा ड्राई एयर का अमाउंट आया वही दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी फोर हो जाएगा फोर 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 नाइन पॉइंट सिक्स सेवन किलो ग्राम मोल पर आर हो गया अब इस ये सब तो मोल बेसिस पे लिखा लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हमारा वेट बेसिस पे है वो वेट बेसिस पे है तो हमने क्या किया वाटर इन वाटर वाले चीज़ को हमने क्या किया वाटर इन वेट एयर लिविंग द ड्रायर उसके एटीन मोलिकुलर वेट से इंटू करके इस सेक्शन को मतलब इंटू करके हमने के पर आर में कन्वर्ट कर लिया That is 11.11003.76 kg per hour में ठीक है 
अब हमें मिल्क का फ्लो रेट निकालना है तो हमने लेट कर लिया एक्स बी द फ्लो रेट ऑफ द मिल्क इन के जी पर आर एंड वाई इज द फ्लो रेट ऑफ द पाउडर मिल्क इन के जी पर आर जो ये फ्लो रेट है हमने दो चीज में कलेक्ट कर लिया कि एक्स जो है वो फ्लो रेट ऑफ मिल्क इन यहाँ फ्लो रेट ऑफ मिल्क है जो यहाँ पे एक्स है और जो यहाँ पे जो हमारा फ्लो रेट है वो है वाई ठीक है एक्स और यहाँ वाई तो मटेरियल बैलेंस ऑन ड्राइंग करेंगे मटेरियल बैलेंस सॉरी मटेरियल बैलेंस ऑन वाटर करेंगे तो वाटर इन वेट एयर लिविंग द ड्रायर इज इक्वल टू वाटर रिमूव फ्रॉम द मिल्क अब मैंने ये क्यों कहा कि यहाँ से जो वाटर रिमूव हो रहा है वो इक्वल टू है वाटर वाटर लीव कर रहा है यहाँ से जो वाटर लीव कर रहा है वो इक्वल टू है यहाँ से जो वाटर हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले यहाँ देखा होगा कि मिल्क पाउडर इज प्रिपेयर्ड इन स्प्रे ड्रायर विच इवेपोरेटेड ऑल लिक्विड यहाँ से लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो इसका मतलब इस तरीके से इसका मटीरियल बैलेंस करेंगे तो 1103.76 इज इक्वल टू x टाइम 0.70 ठीक है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी अब अनदर पॉइंट हम करेंगे कि ओवरऑल मटेरियल बैलेंस और मिल्क लगाएंगे तो मिल्क कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा इस एक इस सेक्शन में एक इस सेक्शन में और यहाँ पे जो हमें मॉइस्चर जा रहा है उस तरीके से भी हमारा जो मिल्क कंटेन हो रहा है तो मटेरियल बैलेंस लगाएंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे 15 1576 मिली वो पुट कर दिया वाई हमने लेट कर लिया और प्लस वाटर इन दी वेट एयर लिविंग हमारा कितना था 1100 जीरो 1100 1103 था तो ये हमने यहाँ लिख दिया यहाँ से हमें वाई मिल गई और वाई की वैल्यू ही जो है वो है प्रोडक्शन रेट ऑफ पाउडर्ड मिल्क इज 473.04 kg per hour. देखिए ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लस मैंने ये आपको अपनी कॉपी में ही करके आपको इसलिए दिखाया है पूरा नोट डाउन क्योंकि मैं भी इस मैंने आपको बताया कि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ आपके साथ तो मैं पर्टिकुलर आपके साथ लेक्चर्स नहीं ले सकती कि एक एक नुमेरिकल आपको करके दिखाऊं ऐसे अगर रहेगा तो फटाफट मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको करके दिखा सकती हूँ सॉल्व करके और आप आ, उसको ग्रैप कर सकते हैं तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए सीरीज को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोसेस कैलकुलेशन की बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे